Ассаламу алейкум ардақты алюмет, эфирде қортын жаңалықтар. Студияда мен Әлібек Шын Темір және әріптесім бұл-бұл қалынырғыза. Алды мен аңдатпа. Астанада 420-ден астан пәтерде су жоқ. Тұғындардың тіршілік нәрінен тарығуынан не себеп? Мен Камшат Мұхамед Жан, сәлден соң айтамын. Маңғыста облысы Жетібай ауылының тұрғындары мұнайғаз өндірісіне апарар жолды не себепті жапқан? Не көлік, не адамды өткізбейміз деген жұмышылардың талабы не? Шымкенттің таста елді мекенде 350-ге жоқ тұрғын ондыған жылдан бері апатты жағдайдағы жатақ ханада ешбір құжатсыз өмір сүріп көлет. Жұрттың тілегі орындалама, жауаптылар не дейді? Алматы аспанын торлаған көк түтінен қашан ұтыламыз. Мегаполис студенттері шақарда жасыл әрі таза қалаға айналдырудың жолын тапты. Бұл қандай жоба қашан іске астырлады. Студенттермен мен ұлаға тарғын көресіп келді. Прокурор белгілі кәсіпкер қайрат Боранбаевты 8 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Одан бөлек айыптаушы тарап бизнесменнің мүлкін тәркілеуді де өтініп отыр. Бұған дейін Боранбаев пен Роман Нақанов сұйытылған мұнай ғазын сатып алу кезінде 14 жары миллиард тенгені ұрлат деген күдік келінген ет. Әрі олар кірістерді заңдастыру дерегі бойынша да заңсыз әрекет етуі мүмкін. Әзірге Астана ғаласының ауданаралық соты қайрат Боранбаев қағатысты екай мерзімге қамауға алу түріндегі бұл тартпа ұшарасын еңгізді. Қазыналы түбекте отырып екі қолға бір күрек таппай сандалып жүрміз. Бұл екі күннен бері наразылыққа шығып, жоғардағыларға талап тілегін жеткіз алмай жүрген Маңғыста облысы жетібай ауыл тұрғындарының жанай қайы. Жұмысыз қалық тіпті мұнайғаз өндірісіне апаратын жолды жауып тастаған. Сұрауымыз орындалмайынша не көлік, не адамды өткізбейміз деп отыр. Негізгі талап ауылдағы жұмысыздарды мұнайға саласына тұрақты жұмысқа орналастыру. Тақырыпты өңірдегі тілші жалғастырады. Бұл жетібай жұртының алғашқан аразылығы емес. Остан үш айы бұрында жұмысыздар ері өлге шыққан. Ол кезе жерлікті бейлік мәселе 25-ші науырызға дейін шешілетте өәд еткенді. Өәде орындалмай, сөз күйінде қалды деп көпшілік тағы өтерілді. Мұнда 60-шы жылдары қазақтың алғашқы мұнай бұрқаға атқылап, содан бері қаралтын өндірісі тұқтаған емес. Өндірісі ұшағының үргесінде ұғын жұтып, экологиядан зардап шегіп отырмыз деген наразы топ, бізді тұрақты жұмыспен қамтысын деп талап қойып отыр. Әл жергілікті қалып, жағдай жоқ, жұмыс жоқ, ұғын жұтып, азардап шегіп отқан біз қалым Бізге тұрақты жұмыс керек, жергілікті қалқа соң, өндірістен. Наразылыққа шыққандар қатары күннен күнге көбейіп барат. Жұмыссыздарға қолдау білдіру үшін олардың отпасы мен бала шағасы да қосылған. Қазыналы түбекте отырып, екі қолға бір көрек таппай отырғанымыз дұрыс емес дейді олар. Ем пенсиямен деген сегіз адамды бағы отырым. Мен қосында қазы жылап ба алдында шықтым көкірегімді, ұрп мұна көкірегімді. Ереуілшілер мұнай ғаз өндірісіне апаратын жолды жауып тастап, күндіз күннің астында шаң мен желдің өтінде ал түнде көзілместен отырды. Олар мен түсіндіру жұмыстарын жүргізуге аудан әкімі барды. Барлық жетіпай ауылын тұрғындарын осы жетіпай мұнай ғазға немес кіргізуге әріне мүмкін емес. Оған қарамастан аудан көлемінде басқа да бос жұмыс орындары бар, женгілдетілген микро кредиттік беру бағыты, соның үшінде қайтарымсыз гранттар беру арқылда осы азаматтарды өзін-өзін жұмыспен ғамтыу кәсіпке бағылу бағытында да жұмыстар аудан көлемінде атқарылы жатыр. Мұнда жауапқа қанағаттан баған қалық наразылық білдіруін тұқтатқан жоқ. Облысық жұмыспен қамтыуды үйлестіру және әлеметік бағдарламалар басқармасының мәліметінше, бұлтыр ауданда жұмыстар тізіміне еңген 3,5 мүн адамның 2 мүн еңбетке араласты. Екі қолға бір көрек таппай жүргендер саны тағы өсіп 3 мүнға жетіпті. Жыл басынан Астанада су жаңа көп қабат түйдің тұрғындары суға жармай отыр. 450-ден астан пәтерейлер қыс бойы тіршілік нәрінен тарығып шыққан. Әкімдіктің күнде ертең деген сөзінен шаршыған қалық бүгін бас ауыртқан мәселелерін біздің түсірлім тобын айтты. Мәселе шешілеме, тақырыпты елордадақ тілшіміз Кәмшат Мұхамед жан жалғастырады. Тұрғындар осыдан үш ай бұрын ғана қоныс тойын тойла босылай жиналған ед. Бұл жолғы бас қосуларының жөні бөлек. Шаңырақ шаттығына бөлінген қалықтың қуанышы көпке созылмай сейілді. Себеп, ауыз су тапшы. 
таңертеңмен кешкісін су мүлде болмайды деп наразы тұрғындар. Байтұрсын жүкасы да, келгенімізге көшіп келгенімізге бір шай көлемінде болып қалды, комфорт класс деп алып отыр қой, бірақ сапасы сын көтермейді өте нашар салынған. Судан кен бізде ең қазір өзекті мәселе су мәселесі болып тұр. Су енді бізде құдайдың құтты күні үшет, қазір рамазан айты тіпті қиым болып кетті. Тұрғын екешені бір қарағанда көздің жауын олады. Жап жаңа баспаналардың сұрты бүтін болғанымен, іші әлі бүтін делмей тұр. Қыс басалғалы қалық жылу мен жарықтың дұрыс берілмеуінен әбігерге түсі бет. Енді комфорт пүліс деп таңдап жүріп алғанда тіршілік нәрінен тарығып қалды. Қыстан бері көрген күніміз осы. Күн суықта жылу мен басымыз қатып келген. Оның арасында жарық өшіп қалады. Жаңа үйге қонстандық дегенде проблемалар бітпей қойды. Енді міне сусыз отырмыз. Күндіз бәріміз жұмыстамыз, қолымызда темейді. Кешке келеміз үйге су жоқ. Шаршадық. Шешілмейтін мәселе болды біз үшін. Тұрғын екешендегі ауыз суға жауапты мекеме Астана су арнасы. Компания өкілдері бұл мәселені қаладағы су тапшылығымен байланыстырды. Қазір ел ордада қалық саны өте көп, тіршілік нәрінен тарғы оныңда себебі осы деп түсіндірді. Шағар тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған жаңа сорғы сүзгі станциясы қолданысқа берілмейінше бұл мәселенін Қала қалқының саны күрт өсуде және құрылыс қарқында жүруіне байланысты қалада су тапшылығы пайда болды. Соны шешу үшін олар шығыл шешім қабылдады. 21-ші жылы құрылысы басталған су станциясы, насосын станция. Соның бітіріп қолданысқа беру уақыты осы жылдың жазы деп отыр. Деті бірек айда судың мәселесі полынсы шешілетті. Астаналықтарға ауадай қажет болған жаңа сорғы сүзгі станциясы бұйыл жазда қолданысқа берлет. Әкімдік ақпарынша, ұнсан ғорлысы 2021 жылдың күзінде басталыпты. Қуаттылығы тәулігіне 105 мүн текше метр. Жоба сәтімен дүзеге асыса, тіршілік нәрінен тарыққан қалықтың бір түйткілі шешімін табар еді. Қамжат Мұхамед Жан, Нұрлан Өтегенев, Ренат Өтеев, Алматы, Телеарнасы, Астана. Шымгенттің таста елдімекенінде 150-ге жуық тұрғын ондаған жылдан бері апатты жағдайдағы жатықханада ешбір құжатсыз өмір сүріп көлет. Адам тұрғысыз болса да мұндағы жұрт өз үйіне тіркелуді армандайды. Табиғи ғаз жоқ, жылу жарғы арқылы келет. Ал жаңбыр жауса, шатырдан суағат деп шағым айтқан көптің басты талап тілегі өздері тұратын баспананың заң дейес атану. Өңірдегі тілші жалғастырады. Көз ашқы заманда олар неге бізге мысалы көзін жүм қарайды, бізді қадан деп санамайды ғой олар. Үшінші топ мүгедегі Айжан Елшиева бұл жатта қанада 20 жылдан бері тұрып келеді. Ол алғаш көшіп келгенде бұл аумақ сайра мауданына қарасты болған екен. Арада ондаған жылдар өтсе де, қазір таста елдемекендегі жатта қана тұрғына әлі күнге дейін құжатсыз жүр. Қандай да бір мемлекетті қызмет түрін алу үшін тұрғылықты мекен жайды растайтын құжат сұрайды деп налыйды. Сондықтан елдің ендігі талаба талай жыл мекен еткен өз Құдайдың пропискасында жоқ, сонда бір жерге соңға барсам, документ әкелді, бұл үйдің документі мұрса, біз ауаданнан қайықтанан, біз пәсін ауада тұрмыз ғой, бір пропискасында дүнияға мәйтіміз. Құста біз мұна сұқта қандай қатты отырдық, мұнаға мен қалың қалың кеміз, ол кейіменен аман қалың бұлай шетіқанда. Оны абағдеуатында Тұрғындар құжат жасап беруін сұрап, тиісті мекемелерге талай барыпты. Ал жауаптылар өздерің заңсыз кіріп алғансыңдар деп керек айтарып жіберетін көрінет. Сексенен астам отбасы тұратын жатта қанаға бүгінгі дейін табиғи ғазда кірмеген. Документіміз жоқ. Қазір басқа жаққа тұрғамыз. Өрдің бәрін шығарып берген ана пропискадан. Қаз пропискада қайда тұрасындар? Басқа өз жерлерді ана бір үйлерге тұрғамыз өз жерден. Өзіміз қанализация шығарып, өзіміз істеп алып, төбесінде өзіміз жауып атырық, бәрін өзіміз істеп атырық. Осы ғош үйтаға жәрден беріп, басын жауып, сұртыр Көп балалы, жесірлер, жетімдер отырамыз. Мысалы, үшіндеріне суы жоқ, инвалидтеріміз амбар, бәрі бар. Үшінде ғаз жоқ, пиролтын егаз болсы жоқ, кеткен де сұрдан бері. Мен енді отырмыз өзіміз, өзіміз амалдап. Әйте күніміз көріп атырмыз. Мұндағы қалық су, жары, қоқыс үшін ай сайын тұрақты түрде ақша төліп отырады. Олар осы уақытқа дейін жағдайымызды біліп, бірде бір жауапты маман не аудан әкімдігінің өкілдері келмегенін айтады. Ал жата қанаға жауапты қалалық тұрғыны басқармасының өкілдері болса, керсінже тұрғындармен ұдайы байланыстамыз дейді. Ол жердегі мәселе бойынша 
Жаттылардың сөзіне сенсек, тесті ұжаттар жиналып тұрғыны комиссиясына ұсынылған соң, бірғатар мәселелер шешімін табуы мүмкін. Ал жөнделу тез жатақананың жая комиссия шешімінен кейін ғана белгілі болмақ. Деген мен ұзақ күттірген бұл шаруаның әлі қанша уақытқа созылары беймәлім. Күлдәне дәурен Абзал Тұрабекф, Алматы Телернаса, Шымкент. Ақтөбе ұлысында қырдан аққан қызыл су екі көпірді бұзып жеті жолды шайып кетті. Ондағы тұрғындардың жайы ғылай. Алматы аспанын торлаған көк түтінен қашан ұтыламыз. Мегаполис студенттері шақарда жасыл әрі таза қалаға айналдырудың жолын тапты. Бұл қандай жоба қашан іске астырлады. Студенттермен мен ұлаға тарғын тұрғысып кет Отан дастарымыз жүргізушілерге арналған жаңа қосымша ойлап тапты. Оның ерекшелігіне де сәлден соң. Қабарымыз дәріғарай жалғастырамыз. Орталық сайлау комиссиясы мәжілістің 8-ші шақырлым депутаттарын ресми түрде түркеді. Бүгін 98 қалық қала олысы Астанаға келіп комиссия мүшелерінің қолынан көәліктерімен төспелігілерін алды. Әріптесім өмір серік Орталық сайлау комиссиясы жаңадан сайланған депутаттарға көәліктерін беру рәсіміне журналистерді кіргізбеді. Тек операторларға ғана түсірілім жасауға рұқсат етті. Себебін ғимаратта адамның көп болатыны мен түсіндірді. Орталық сайлау комиссиясының үші ғана мес сұртында да біраз адам болды. Мәселен осы сайлауға өт алмай қалған Сырымбек тау бар. Осында әпкесін қолда үшін келіпті. Мен әрине партия болғасан кейін, ол партия қалыққа қызмет істеу үшін мен өзім бірге жүргенді ұнаттым. Депутаттарға төспелгі табыстау рәсіміне тілшілер кіргізілмегенімен журналистер ресми жара басталмай тұрып, су жаңа депутаттарда ғимарат алдында сұрақтың астын алып жатты. Парламентке алғаш рет келіп жатқандардың кейбірі сұқпат беруден өзілді кесілді бастартып, жолындағысын жайпап үшке ғарай еніп жатса, тұсқаққандары асық бай, аптық бай тұрып бірнеше сұраққа жауап берді. Жаңа депутаттар жұмысқа жаңа леппен білек сұбана кірісеміз дейді. 90 үміткердің ішінде мен болдым, сол мен таңдапты. Енді партияның үміті артып отқан, сол сөйіптен сенімі, жауап керсілігі. Енді бірге ақтауға тұрсамыз. Өздеріңіз байқарыңыздар, сайлау алдында біздің партияның өзің жеке бағдарламасы болды. Біз енді мұнау қалқ шаруашылығында негізгі осы ауыл шаруашылығы, ауылды қалай көтіреміз, осының төмірегінде көп өзіміз алдыңызға жоспар қойды. Енді мұнау үлкен мүмбеде мәрліс парламентінде бізге мүмкіншілік туады қойдеп ойлаймын. Саяси додада бәсекелес болған кісілер орталық сайлау комиссиясына келгенде бір-бірмен күлімде бамандасып жатты. Үстел үстінде депутаттардың көәліктері қаз ғатар тізіліп дайындалған екен. Көп ұзамай 98 мәжіліс депутаты көәліктерін алып төспелгілерін кеуделеріне тақты. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіріф қалық қалауларына сәттілік тілеп жауап кершіліктің жоғар екенін еске салды. Орталық сайлау комиссиясы түркеген сәттен бастап сіздердің Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттар ретіндегі өкілеттіктеріңіз басталды. Сіздер осы сәттен бастап еліміздің заң шығару бейлігін жүзеге асыратыны ең жоғары өкілді органы Қазақстан Республикасы парламентінің депутатысыдыр. Баршаңызды қалық қаулылары аталуыңызбен құттықтаймын еңбектеріңіз үлкен табысқа ұласын. Айте кетейін енді парламент мәжілісі 98 депутаттан тұрады. Сайлаудың нәтижесі бойынша партиялық тізіммен 6 партияның өкілдері өтті. Оларға барлығы 69 мандат берілді. Қалған 29 орын бір мандатпен сайланған депутаттар арасында таратылды. Өмір Серік Пегілу Данияр Омар, Рина Дөтеев, Алматы телеарнасы Астана. Мемлекет басшы Қасым Жомар Тоқаев 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сесиясының ашылуында сөз сөйлейді. Ағорда таратқан ақпарыға сай парлаталардың бірлескен отырысына мемлекеттік орғындардың басшылары, ұлттық құрылтай мүшелері, қоғам қайраткелерімен басқа да азаматтар шақырылған. Жиындағы президенттің сөйлейтін сөзі ертең сағат 10-нөлде республикалық телерналарда және әлеметтік 
тікелей эфирде көрсетіледі. Айта кетейін, кеше мемлекет басшысы 8 сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сессиясын шақыру туралы үкімге қол қойған еді. Пандемия басталғанда жабылған қорғас шекарамаңы ынтымақтастығы орталығы сәуір айында ашылады. Бұл туралы сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаев Алматыда өткен форумда мәлім етті. Қазақстан мен Қытай Қалық Республикасының өкілдері бас қосқан жиында екел арасындағы сауда экономикалық ынтымақтастық мәселес сөз болды. Форум аясында 16 ұжатқа қол қойылды. Қарғыз жобасы өте маңызды Қытай тарапымен қарым қатнасты дамыту үшін. Сонтан осы сәуір айында ашат мұламыз сәуірдің ортасында. Негізгі біздің мақсатымыз Қытай мемлекетіне Қазастанның ауыл шаруашылығы өнімдерін шығару болып табылады. Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық байланыс мәселе салыққа түскен жиынға жүзелден астам отандық кәсіпкер, шың жаңдық жерма бизнесмен елдегі әрі кәсіп орын өкілдері ғатысты. Кезесуде экспорт пен импортты дамыту, сондайық логистика жайыда талқыланды. Екі ел арасындағы экономикалық байланыс уақыт өткен сайын нұғайып келеді. Және бұл өте маңызды. 2019 жылдан бастап экспорт үлесі 10 есе өсті. Біздің еліміз Қазақстанға табеке өнімдер жеткізе бастады. Мемлекет арасындағы ынтымақтастық дамы түсеттеген сенімдеміз. Ақтөбе ұлысында қырдан аққан қызыл су екі көпірді бұзып жеті жолды шайып кетті. Қазір алға ауданында төрт ауыл мен қатына сөзілген, елімекен тұрғындар діттеген жеріне қайық пен жетіп жыр. Жергілікті бейлік жағдайды реттеу үшін айналма жолды қалпқа келтіруге күс салып жатыр. Толығырақ өңірдегі тілштар қатат. Қарғын су самбай ақсазды қарақыдық ауылдарына баратын жолды шектеп тастаған. Жол қатнасы үзілген қарағаш ауылының тұрғындарды дәл өсіндай күйге шып отыр. Қажет жерге қайық болмаса жет алмаймыз дейті ауылдықтар. Әзірге жағдайды қалыпқа келтіру үшін қолымыздан келгенін жасап жатырмыз. Тұрғындардан түсіністікпен қарауын сұраймыз. Бұлау мақта жұмыс толық аяқталмаған, оны жауапты компания кейін өздері реттей. Алғаудан қарағыды қауылына пырар автомобил жолына су өткізгіш құбырын салу үшін бұлтыр қазынадан 30 миллион тенгеден астам қаржы бөлінді. Өткен жылы су өткізгіш құбыр орын атылып жерді нұғайту жұмыстары атқарылды. Алайда жұмыс толық орын далмаған. Салдарынан тасқын су өткізгіш құбырдың айныласын шайып кеткен. Бұл мердігердің Осы төрт ауылды облыс орталығымен байланыстыратын қарағыдық және мамбай көпірлерінде су басып кеткен. Айта кеткен жөн бұл өткелдерге бұлтыр күрделі жүндеу жұмыстары басталған. Енді жауапты мердігер мекеме су денгей төмендеген соң көпірді қайта қалыпқа келдіріп, құрылысты бұл толық аяқтап тапсырат деп сендірді жауаптылар. Негізі ойықта қазы құрылыс монтаж жұмыстар бұлтыр басталған болатын. Сол жерде көпір орналысқан, сол көпірді демонтаж жасаған кездерде абизной жолдың жасаған болатын. Ар бір ауылдарға қазір қозғалыс бар. Бұл көктемгі су тасқыны кезеңінде республикалық бес облыстық және аудандық маңыз бар жеті жолдан су өтіп кетті. Қираған жол мен көпірлердің жағдайын анықтау үшін арнай комиссия жұмыс деп жатыр. Райгүл еншібай жұмарт құтай берген фалмат тел арнасы Ақтубе облысы. Қалымдар мен студенттер Алмат Аспанын торлыған көк түтінен құтылудың жолын тапты. Шақарды жасыл әрі таза қалаға айналдырудың бірден бір жолы жасыл желек пен шөптесін өсімдіктерді өзгеш әдіспен отырғызу дейді олар. Оны практикалық тұрғыда да сіке асырып та көріпті. Оң нәтиже көрсеткен жоба қазір әлем елдерде қызығы ұшылықтан тұп отыр екен. Бұлаға тарғын толықтыр байтады. Шетелді ғылымы қызметкер Брэндон Дюпрей студенттермен бірлесіп жұмысқа білек сұвана кіріскен. Олардың бұл жолғы жобаларының мақсаты Алматы Аспанын торлаған көк түтіннен арылту. Айтуларынша ауыдағы зиянды зат мөлшері қазір шамадан тыс артып тұрғындардың дин саулығына зиян тегізіп жатыр екен. Қажырлы еңбекпен үздіксі жүргізілген зерттеу нәтижесінде бұл сұраққа жалғыз жолы ашасыл желекті көптеп өсіру. Біздің студенттер бір жылға жоғы зерттеу жүргізді. Топырақтың құнарылығын анықтап, зиянды элементтерді сыңыру денге интексердік. Біз ойлап тапқан фита түзу әдісі өз нәтижесін көрсетті. Жоба әлемдік денге деде үздіктеп танылған біркен ұлттар ұйымның Европалық экономикалық комиссиясы студенттер жұмысын 
тұста бұл әлем елдерінде қолданылу көрек әтсекенін айтады. Шетелді ғалымдар мен студенттері ойлап тапқан өздерінің бірегей жобаларын дәл осы университет аумағында да жүзеге асырып көрген. Айтуларынша, мұндағы ауаның тазалыға мегаполис көшелермен салыстырғанда 78 пайызға әлде қайда таза екен. Осындағы өсіп тұрған жасылы желектер мен шөптесін өсімдіктердің отырғызылуы және оны күтіп баптаудың да әдісі бөлек. Қала әкімдігі қазір алматының экологиясын жақсарту үшін жан жақты шараларда жасабақ жатыр. Экология департаменті үкіметпен бірлесіп, мегаполисте жасыл дәліз жобасын іске асырып жатыр екен. Қалымдар мен студенттер ойлап тапқан тың идеяның мемлекет тарапынан осы бағдарламада қолдау табатынын айтты. Керемент жоба. Негізі осы біздің ағаш отырғызу бойынша осы Алматы қаласының экологиясын жақсартуға үлкен өлесін қосады деген ойдамыз. Және де біз экология департаменті ретінде оны әрдайымды қолдауға арғарайды осы әкімдікке, біздің министрлікке жеткізуге осыны қарастыруға қолдау көрсетеміз деген ойдамыз. Алматыда ауаға бөлінетін олы түтіннің жетпіс пайызы көріктердің үлесінде. Сонда яқы қаладағы жылу электр станцияларда шақардың экологиялық ақуалын нашарлатып тұр. Мамандар олардың жұмысын көгілдір отынға көшірсек, ауаға тарайтын зиянды қалдыға зайып, тұрғындардың таныса кеңе етте бұғытыр. Лағат арғын ернат болатпек Алматы телернасы. Елімізде 145 адамнан қызылша ауыру анықталды. 75 шағдай зертқанада дәлелденді. Бұл туралы Денсалық Сақтау Министерлігінің санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті мәлімдеді. Науқастардың көбі 14 жасқа дейінгі балалар. Ауыру әсіресе екпелуыдан бастартқан, медициналық қарсы көрсетілі бар және вакциналау жасына жетпеген 6 жасқа дейінгі балалар арасында дендеп отыр. Ал бұйыл профилактикалық екпе алмағандар саны 31 мүмін асқан. Сонда яқы Түркия, Мысыр, Тәжікстан мен Қырғыстаннан келгендер арасында да дертке шалдыққандар табылған. Сонда яқы соңғы төвілікті елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар қатары екесеге көбейді. Осыдан бір күн бұрын вирусқа 32 адам шалдықса, бүгін 85 жағдай тіркелі бұлтыр. Бұл туралы денсалық сақтау министерлігі қабарлады. Қазір екі пациенттің жағдай өте ауыр. Екі науқас өкпені жасанды желдету апаратына қосылған. Ал сырқаттанған 1717 адам оң алып білет. Отандастарымыз шетелдік патқылымынадан кем түспейтін жүргізушілерге анылған қосымша ойлап тапты. Ерекшелігі сол ақшаның белгілі бір мөлшері қайрынылыққа жұмыс алса, енді бір бөлігі жүргізушінің зейне тақ қорына түседі екен. Қазақша қосымша жайлы әріптесім жомарт есқара тарқатып береді. Нұрлыбек Айдарбеков 20 жылдан астам тәжірбесі бар такси жүргізушісі бұған дейін түрлі қосымшаны қолданып, қыр сырын менгерген ол жаңа ғызметтің қалқа темді тұстары көп дейді. Бастыса ақша еш қайда шықпай елімізде қалады деп қуанып отыр. Төрт бала шағым бар. Енді осы темі тұрпан арғаса бәрін бағы өсіріп атыр қой енді. Шықайсына өкпеміз жоқ Негізгі бәжіліктің патриотық сезімен өзіміздің отан қорған дұрыс. Өзіміздің еліміз әр нәрсе осында бір дүниеден басталады ғой. Бір айта етерлігі бұл жаңа жобада өзге платформалар секілді ауырайы күрт бұзылса да баға көтерілмейді. Әр дайым баға тұрақтырлығы сақталады. Сонымен қатар жүргізуші тапқан пайызның үстінен алынатын үстіне мақының Автокөліктерден түскен пайда, мысалға сервиске, осы тараздағы мұқтаж жандарға таразға жұмсалатын болады ақшасын бәрі, әр қалаға өзінікі. Біз қазіргі пайдаланып атқан бағдарламаларымыз, шетелдік бағдарлама болғандықтан бізден көп ақшаларымыз, көп сомаларымыз шетелге кетіп атыр. Біз өзіміздің қазақстандық бағдарламаны шығарып, яғни ақша өзімізде қалуын қаладық, және де өзіміздің қазақстандық бағдарлама өзіміздің бренд болса деген оймен аштық осы бағдарламаны. Еліміз бойынша мұндай қосымшаның 10 түрлі баламасы бар, ал цифрлық даму министерлігі мұндай бастамалардың әрдайым қолдау табатынын алға тартады. Министерство поддержит такие отечественные стартапы, Министерлік мұндай отандық стартаптарды әрдайым қолдайды. Қандайда бір көмек қажет болса, бізге қабарлы салады. Бізде IT саласында Астана Хабатты қалықаралық технопарк бар. Онда бизнесті дамыту тұрғысынан кенестер алуға болады. Тіпті арнайы оқытулардан да өткіз аламыз. Екі ай бұрын ашылған бағдарламаға қазір 700-ге жуық жүргізуші тіргеліпті. Олар қосымша арқылы тәулігіне орташы есеппен 10 мүн тенгеге дейін табыс таба деген. Жомарт Есқара дәурен Доғдырбай, Алмат Телернаса, Тарас. Құмат көрімен бізге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмім. Мен сіздермен қоштасам.